Auzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Rabbi cidini ilma Rabbi cidini ilma Rabbi cidini ilma Şupriyo şikkati brindu Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakat আপনারা অনেকে সালাম দিয়েছেন ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাত প্রিয় ভাইরা আজকে আমরা রিভিশন করব তার আগে লিখেছেন রমজানের দিন ঘনিয়ে আসলো আগামী দিন পরেই আমাদের রমজানের রোজা শুরু হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ সেই ক্ষেত্রে তারাবি ইফতার শহরি এইগুলি আমরা যাতে যথাযথভাবে আদায় করতে পারি রমজানের রোজাগুলি আমরা সহি শুদ্ধভাবে পালন করতে পারি আল্লাহ আমাদের সুস্থতা দান করুন আমাদের নেক হায়াত দান করুন আমাদের সকাই সবাইকে ভালো রাখুন আল্লাহ কবুল করুন আমিন আপনারা কষ্ট হলেও রমজানের রোজাগুলি রাখবেন এটা কামনা করি আমরা প্রথমে কার্যবিধি থেকে প্রশ্ন শুরু আমি যে প্রশ্নটা আজকে পরীক্ষা নিয়েছি এটাই আগে শেষ করে নেই তারপরে আপনাদের প্রশ্ন করি আপনাদের একটু উপকার হবে প্রশ্ন নয়টা পঁয়তাল্লিশে না ওই সময় ওই পর্যন্ত নয়টা পঁয়তাল্লিশ পর্যন্ত তো তারাবি নামাজ চলবে কারণ সাড়ে আটটায় এসার জামাত সাড়ে আটটায় এসার জামাত হলে তো এই তারাবি নামাজ পড়তে লাগবে এক ঘন্টা এসার নামাজ পড়তে আধা ঘন্টা তাহলে সাড়ে আটটা থেকে আরো দেড় ঘন্টা যোগ করলে কথা হয় রাতে পড়ানো সম্ভব হবে না তিনটা থেকে ভালো হয় না তিনটাই তো অফিস চলবে চারটা থেকে পাঁচটা চারটা থেকে পাঁচটা কষ্ট করে ক্লাসে অ্যাটেন্ড করেন তাহলে ভালো হবে ইনশাল্লাহ সবার সুবিধা তো একরকম হবে না তো তিনটা পর্যন্ত আমি অফিসেই থাকব তিনটা থেকে আসতে লাগবে আধা ঘন্টা এসে একটু ফ্রেশ হয়ে ক্লাস নিয়োগ নিব আসরের আগ পর্যন্ত ক্লাস চলবে এখন এই আবু বক্কর জিয়া বন্ধু তোমাকে আমি চিনছি এবার তুমি মেসেজ দিস সিআরপিসি একশো সাতাত্তর যেখানে অপরাধ সংগঠিত হবে সেই আদালতে অপরাধের বিচার হবে যেটা হলো একশো সাতাত্তর এই পর্যন্ত শুরু হবে তাই তো তার আগে আমি আজকে যেটা পরীক্ষা নিয়েছি এই পরীক্ষার প্রশ্নটা বলি দেখেন একটি মামলার ঘটনাস্থল দুই জেলায় তিনটি থানা এলাকায় পড়েছে একটি মামলার ঘটনাস্থল দুই জেলায় তিনটি থানা এলাকায় পড়েছে উক্ত ঘটনা সংক্রান্তে কয়টি মামলা রুজু হবে এটু একটা প্রশ্ন তাহলে একটি মামলার দুই জেলা আমরা উত্তর বলতেছি একটি মামলার দুই জেলার তিনটি থানা এলাকায় ঘটনাস্থল পড়লে সেক্ষেত্রে কার্যবিধি আইনের ধারা লেখেন তো কার্যবিধি আইনের কত কার্যবিধি কত 
একটি মামলার ঘটনাস্থল দুই জেলায় তিনটি থানা এলাকায় পড়েছে উক্ত ঘটনা সংক্রান্তে কয়টি মামলা রুজু হবে এই তো একজন পাচ্ছে একশো বিরাশি কার্যবিধি একশো বিরাশি ধারা অনুযায়ী একটি ঘটনার একাধিক ঘটনাস্থল হলেও তিনটি জেলায় দুইটি জেলায় যাই পড়ুক না কেন একটি মাত্র মামলা রজু হবে এতটুকু এটা উত্তর একশো বিরাশি ওই প্রশ্নের শেষের অংশ দেখেন তাহলে কি একটু পারলেন একটি মামলার ঘটনাস্থল দুই জেলায় তিন থানায় পড়েছে কয়টি মামলা রজু হবে আমরা লিখব দুই জেলার তিনটি থানা ঘটনাস্থল হলেও কার্যবিধি একশো বিরাশি ধারা অনুসারে একটি মাত্র মামলা রজু হবে একশো বিরাশি একজন অফিসার ইনচার্জ হিসাবে এ মামলা সংক্রান্তে করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করুন অর্থাৎ বলল যে তিন দুই জেলায় তিনটা থানায় মামলা হয়ে গেল অফিসার ইনচার্জ হিসাবে করণীয় হল যে বিষয়টি জানার পর এটা জিডিতে নোট করতে হবে একশো চুয়ান্ন পঞ্চান্ন পিআরবি তিনশো সাতাত্তর পুলিশ আইনের চুয়াল্লিশ এ বিষয়টা এই এই একটি ঘটনায় তিনটি মামলা রুজু হয়েছে বিষয়টা জিডিতে সিডিতে অর্থাৎ কেস ডায়েরিতে নোট করতে হবে একশো বাহাত্তর দুইশো তেষট্টি দুইশো বিষয়টি ম্যাজিস্ট্রেটকে জানাতে হবে পুলিশ আইনের চব্বিশ পিআরবি দুইশো তেরো ম্যাজিস্ট্রেট এটা হাইকোর্ট বিভাগের আদেশ মোতাবেক পরবর্তী ব্যবস্থা নিবেন অর্থাৎ মামলা একটি রেখে বাকি মামলাগুলি খারিজ করে দিবেন অর্থাৎ হাইকোর্ট বিভাগের সিদ্ধান্ত মোতাবেক পরবর্তী আইনানু ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে একশো পঁচাশি এইটুক হবে উত্তর আপনারা এইটুক প্রশ্নটা বুঝলেন কিনা আমি এটা গ্রুপে দিয়ে দিব আমি এটা দিয়ে দিব নি পরের প্রশ্ন এ প্রশ্ন কি বুঝলেন আমি এটা গ্রুপে আবার দিয়ে দিব হ্যাঁ একশো পঁচাশি কিন্তু এর আগে আরেকটু কিছু লিখতে হচ্ছে কিন্তু জিডি করতে হবে এটা কেস ডায়েরিতে লিখতে হবে এটা ম্যাজিস্ট্রেটকে জানাতে হবে তারপরে এটা হাইকোর্ট বিভাগের সিদ্ধান্ত মোতাবেক পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে পরের প্রশ্ন কোন পদবীর কোন পদবীর কর্মকর্তা থানার অফিসার ইনচার্জ হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পারেন আমরা লিখব যে অফিসার যে কর্মকর্তা অফিসার ইনচার্জের দায়িত্ব পালন করতে পারেন আন্ডারলাইন করে লিখব কার্যবিধি চারের একের ত অনুসারে চারের একের ত অনুসারে থানার অফিসার ইনচার্জের পদবীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে বর্ণিত ধারা অনুসারে একজন এএসআই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা অফিসার ইনচার্জের দায়িত্ব পালন করতে পারেন পিআরবি দুইশো সাতের গ সেক্ষেত্রে একজন সাব ইন্সপেক্টরও দায়িত্ব পালন করতে পারেন পিআরবি দুইশো একের খ এবং থানার ইন্সপেক্টর পদমর্যাদার অফিসার এই থানার অফিসার ইনচার্জের দায়িত্ব পালন করতে পারেন পিআরবি দুইশো এক আর চারের একের তো তো থাকবেই আর তাহলে এএসআই গেল সাব ইন্সপেক্টর গেল ইন্সপেক্টর গেল এবং এএসপি থেকে ঊর্ধ্বতন অফিসার থানার অফিসার ইনচার্জের দায়িত্ব পালন করতে পারেন কার্যবিধি একশো একান্ন প্রিয় ভাইরা দেখেন তো হলো কিনা থানা অফিসার ইনচার্জের কর্ম পরিধি ও আইনগত দায়িত্ব ব্যাখ্যা করুন তাহলে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার থানা এলাকার দায়িত্ব এটা যদিও আমি পড়াইনি একটু ধারণা দিয়ে দিই সেটা হলো পিআরবি দুইশো পাঁচ পিআরবি দুইশো পাঁচ বিধি অনুসারে অফিসার ইনচার্জের কর্ম পরিধি আর দায়িত্ব হল এক থানা এলাকার অপরাধ নিবারণ করা অফিসার ফোর্সদের যথাযথ কাজে নিয়োগ করা থানা এবং থানার আশপাশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা এই থানা এলাকার সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের গতিবিধি লক্ষ্য করা অপরাধীদের তথ্য সংগ্রহ করা অপরাধ নিবারণ করা এইগুলি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা অফিসার ইনচার্জের কর্ম পরিধি অথবা দায়িত্ব পিআরবি দুইশো পাঁচ এটুক লিখলেই হয় পরের প্রশ্ন দায়িত্ব পালনকালে পুলিশ অফিসারের বিরুদ্ধে দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলা হলে তিনি কিভাবে আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা নিতে পারেন আমরা লিখব 
দায়িত্ব পালনকালে যদি ফৌজদারি বা দেওয়ানি মামলা হয় তাহলে এটা সরকারের অনুমতি ছাড়া মামলা রেকর্ড করা যাবে না একশো কার্যবিধি একশো সাতানব্বই এবং যদি মামলা করতে হয় যে মামলা করবে সে ঘটনা ঘটার তিন মাসের মাধ্যমে মামলা করবে এবং অন্তত এক মাস পূর্বে এটা লিখিতভাবে নোটিশ দিয়ে জানাবে পুলিশ আইনের বিয়াল্লিশ তেতাল্লিশ পুলিশ আইনের বিয়াল্লিশ তেতাল্লিশ এছাড়া যদি মামলা হয়েই যায় সেক্ষেত্রে এই সরকারি কর্মচারী পাবলিক প্রসিকিউটরের মাধ্যমে আইনগত সহায়তা পাবেন পিআরবি নিরানব্বই একশো একশো এক একশো দুই একশো তিন একশো চার এছাড়া এই পুলিশ কর্মকর্তা পুলিশ সুপার এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এই এই কর্মকর্তা তার পক্ষে মানে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং পুলিশ সুপার তার পক্ষে আত্মপ্রকাশ সমর্থন করবে পুলিশ আইনের বিয়াল্লিশ পুলিশ আইনের তেতাল্লিশ প্রিয় ভাইরা বুঝলেন কিনা দেখেন তো দেওয়ানি মামলা হলে কি আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা নিতে পারেন এইগুলি পাবেন তিনি পরের প্রশ্ন জনসমাবেশে ও শোভাযাত্রায় শোভাযাত্রা নিয়ন্ত্রণে পুলিশের দায়িত্ব আর কর্তব্য জনসমাবেশ শোভাযাত্রা নিয়ন্ত্রণে পুলিশের দায়িত্ব হল পুলিশ এই সমাবেশ কোন রাস্তায় কতক্ষণ কিভাবে যাবে তা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে পুলিশ সুপার তিরিশের কয়ে তিরিশের এক এটা ম্যাজিস্ট্রেট লাইসেন্স নিতে বাধ্য করতে পারবে তিরিশের দুই এবং পুলিশ সুপার শর্ত সাপেক্ষে লাইসেন্স প্রদান করবেন তিরিশের তিন এইটুক লিখলেই হলো এটা নিয়ন্ত্রণ এক্ষেত্রে পুলিশ নিবর্তনমূলক ব্যবস্থা কি যদি তারা এই শর্ত লঙ্ঘন করে মৌখিক আদেশ দিবেন তিরিশের কয়ের এক কার্যবিধি একশো সাতাশ এতেও যদি না হয় তাহলে বল প্রয়োগ করে ছত্রভঙ্গ করতে পারবেন কার্যবিধি একশো আঠাশ উনত্রিশ তিরিশ একত্রিশ পুলিশ আইনের তিরিশের কয়ের দুই এইটুক লিখলেই হলো পুলিশের আদেশ কোন বেআইনি সময় ছত্রভঙ্গ না হলে পরবর্তী করণীয় কি সেক্ষেত্রে ওই যে বলেই ফেললাম যে বল প্রয়োগ করে ছত্রভঙ্গ করা যাবে কার্যবিধি একশো আঠাশ পুলিশ আইনের তিরিশের কয়ের দুই আসামির অনুপস্থিতিতে বিচারের ব্যবস্থা আছে কি হ্যাঁ বিভিন্ন আইনে আসামির অনুপস্থিতিতে বিচারের ব্যবস্থা আছে ফৌজদারি কার্যবিধি আইনের তিনশো উনচল্লিশের খ নারী শিশু একুশ এসিড দপ এসিড দমন আইনের আঠারো আঠারো মনে সম্ভবত আর আর কোন আইনে নারী শিশু একুশ অনুপস্থিত বিচার করা যায় যদি হয়ে থাকে এ ধরনের বিচারের পূর্বে পুলিশ এবং কোর্টকে কি ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয় আসামির অনুপস্থিত বিচারের পূর্বে পুলিশের করণীয় হল আসামি যে আসামি অনুপস্থিত আছেন বিষয়টি এনআর এর মাধ্যমে আদালতকে অবগত করতে হবে পিআরবি তিনশো চব্বিশ পিআর কার্যবিধি পঁচাত্তরের দুই আদালত অবগত হওয়ার পর আসামি অনুপস্থিত আছেন বিষয়টি অবগত হওয়ার পর সেক্ষেত্রে কোর্টের করণীয় হল তাকে আদালতে হাজির হওয়ার জন্য পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দিতে হবে তিনশো উনচল্লিশের খ পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার পর যদি হাজির না হয় তাহলে অনুপস্থিতিতে বিচার করতে পারবেন তবে হাইকো তবে হ্যাঁ এইটুকু লিখলে হবে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দিতে হবে উনচল্লিশের খ পরের প্রশ্ন কোন কোন মামলায় কি কি ধরনের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করা যায় না কোন কোন মামলায় কি কি রায় কি 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 ধরনের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করা যায় না দুটো বিচার এগারো হ্যাঁ তাহলে যে যে ক্ষেত্রে যে যে মামলা রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করা যায় না সেটা হলো আইনে আপিলের বিধান না থাকলে আপিল করা যায় না চারশো চার চারশো চার তারপরে হলো দশ শিকার করলে আপিল করা যায় না চারশো বারো তুচ্ছ ঘটনায় আপিল করা যায় না চারশো তেরো আর সংক্ষিপ্ত বিচারের বিরুদ্ধে আপিল করা যায় না চারশো চোদ্দ এটু লিখলেই হয়ে যাচ্ছে এলে আপিল করা যায় না পরের প্রশ্ন আদালত কর্তৃক প্রদত্ত দণ্ড অপর্যাপ্ত প্রতিমান হলে তার বিরুদ্ধে আপিল করা যায় কি হ্যাঁ দণ্ড অপর্যাপ্ত হলে আপিল করা যায় চারশো সতেরোর ক প্রশ্ন উত্তর দিতে পারবো না উত্তর দিতে পারবো না খালি প্রশ্নটা দিতে পারবো প্রশ্ন দেখে 
এলা ধারা পড়ানো আছে আপনারা নিজেরাই পারবেন না হলে আপনারা গ্রুপে একটু ডিসকাস করেন তাহলে এই হয়ে যাবে কারণ এলা কেউ পারে হয়তো বা যারা নতুন আপনারা তারা পারেন না উত্তরগুলি লিখতে গেলে অনেক সময় লাগবে পরের প্রশ্ন প্রকাশ্য জো আইন অনুসারে কে কিভাবে তল্লাশি পরিচালনা করতে পারেন জো আইনের পাঁচ ধারা অনুসারে জো আইনের পাঁচ ধারা অনুসারে পুলিশ সুপার তল্লাশি পরিচালনা করতে পারেন অথবা অধস্তন কাউকে দিয়ে তল্লাশি করতে পারেন এটা হল জো আইনের পাঁচ ধারা আর যেহেতু তল্লাশি পিআর বিদুষে আসি দিয়ে দিবেন কার্যবিধি একশো দুই একশো তিন এটা দিয়ে দিলেন জোয়া খেলার অপরাধ কি জোয়া খেলার অপরাধ হল আইনের চার ধারা অনুসারে অপরাধী হবেন এইটুকু উত্তর বিজিবির ক্যাপ্টেন ক বিজিবির ক্যাপ্টেন ক টেকনাফ হতে আগত একটি মাইক্রোবাস পরীক্ষা করে দুই লক্ষ পিস ইয়াবা আটক করে আটক ব্যক্তি ও মাদক সংক্রান্ত আইনের বিধান কি মাদক আটককৃত মাদক এবং গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তি সম্পর্কে আইনের বিধান হল মাদক দ্রব্য আইনের উনত্রিশ ধারায় বলা হয়েছে পুলিশ এবং মাদক অধিদপ্তর ব্যথিত অন্য কেউ মাদক আটক করলে কাউকে গ্রেপ্তার করলে সে সঙ্গে সঙ্গে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট হাজির করবে এক্ষেত্রে ওই ক্যাপ্টেনের দায়িত্ব হল নিকটস্থ থানা পুলিশের নিকট হাজির করা উনত্রিশের এক এবং হাজির করার পর অফিসার ইনচার্জ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন উনত্রিশের দুই এবং যার কাছে মাদক পাওয়া গেল তার বিরুদ্ধে ছত্রিশ ধারায় মামলা রেকর্ড করবেন এরা হলো ছত্রিশ আর এটুক লিখলেই হয় আর এই মাইক্রোবাস যে দিয়েছে তিনি এই মাইক্রোবাস মাদক ব্যবসা করার কাজে যানবাহন ব্যবহার করতে দেওয়া জায়গা ব্যবহার করতে দেওয়ার অপরাধে আটত্রিশ ধারায় অপরাধী হবেন মাইক্রোবাসের মালিক মামলার অধিকতর তদন্ত ও পুনু তদন্ত পুনরুজ্জীবিতকরণ এটা পার্থক্য আরেকটা পার্থক্য সাধারণ উদ্দেশ্য সাধারণ অভিপ্রায় তাহলে মামলার বর্ধিত তদন্ত ও তদন্ত পুনরুজ্জীবিতকরণ বর্ধিত তদন্ত মামলা রিপোর্ট দাখিল করার পর আদালত যদি মনে করে মামলা তদন্ত যথাযথ হয়নি তাহলে আরও তদন্তের জন্য আদেশ দেন এই তদন্ত করাকে এই অধিকতর তদন্ত বা বর্ধিত তদন্ত বলে আর মামলার ফাইনাল রিপোর্ট দাখিল করার পর নতুন করে কোন ক্লু বা তথ্য পাওয়া গেলে ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশে আবার তদন্ত করাকে পুনরুজ্জীবিতকরণ তদন্ত পুনরুজ্জীবিতকরণ বলে বর্ধিত তদন্ত চার্জশিট ফাইনাল রিপোর্ট উভয় ক্ষেত্রে হয়ে থাকে আর তদন্ত পুনরুজ্জীবিতকরণ শুধু ফাইনাল রিপোর্টের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে মামলার বর্ধিত তদন্ত বর্ধিত তদন্ত যে অফিসার করেছে তাকে দিয়ে তদন্ত করানো হয় না তদন্ত পুনরুজ্জীবিতকরণের ক্ষেত্রে যে অফিসার তদন্ত করেছে তাকে দিয়ে তদন্ত করানো যায় বর্ধিত তদন্ত এবং পুনঃ তদন্তের ধারাবিধি একই কার্যবিধি একশো তিয়াত্তর আর পিআরবি দুইশো ছিয়াত্তর দুইশো সাতাত্তর সাধারণ উদ্দেশ্য সাধারণ ইচ্ছা সাধারণ উদ্দেশ্য সাধারণ ইচ্ছা এই ইচ্ছা বলতে অভিপ্রায় বোঝায় ইচ্ছা অভিপ্রায় সাধারণ উদ্দেশ্যটা কি পাঁচ বা ততধিক ব্যক্তি মিলে সমাবেশ করতে গিয়ে অপরাধ করলে তাদের এই অপরাধকে সাধারণ উদ্দেশ্য বলে দুই বা ততধিক ব্যক্তি মিলে অপরাধ সংগঠন করলে তাদের এই অপরাধকে বলে সাধারণ ইচ্ছা বা অভিপ্রায় সাধারণ উদ্দেশ্যে অপরাধীর সংখ্যা পাঁচ বা ততধিক সাধারণ ইচ্ছায় অপরাধীর সংখ্যা দুই বা ততধিক সাধারণ উদ্দেশ্য সমাবেয়ানী সমাবেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আর সাধারণ ইচ্ছা সকল অপরাধের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সাধারণ উদ্দেশ্য কার্যবিধি একশো উনপঞ্চাশ সাধারণ ইচ্ছা কার্যবিধি তো না দণ্ডবিধি একশো চৌত্রিশ প্রিয় ভাইরা এই প্রশ্নটা আমি গ্রুপে দিয়ে দিব না পড়ার শেষে গ্রুপে দিয়ে দিব ইনশাল্লাহ তাহলে আমি এই প্রশ্নগুলি পড়লাম আপনারা কি একটু একটু বুঝলেন নাকি কি করলেন আল্লাহ জানে আল্লাহ আমি আপনাদের কার্যবিধি প্রশ্ন করব কে আগে লিখতে পারেন দ্রুত লিখবেন আমি ক্লাসে
प्रश्न पंद बचर कम वयस्क शिशु के आदालत जो दंड दें से क्षेत्र के कथाय दंड भोग करान उत्तर बोली अपनारा सूचगे धारा टा लिखे फिलें पंद्रह बचर कम वयस्क पास होना तेलो पड़ते सर मार्डार मार्डार मामल में दस बारो जन आसाम क्षेत्र धारा थे हाँ दस बारो जन बोल तो ततोधिक दुई बा ततोधिक हम मान चौत हो तीन सौ निरानबे तो पार्सन आलहमदुल्ला तीन सौ निरानबे तीन सौ निरानबे एवे प्रश्न हल डाक्त मैन तदंतकारी प्रश्न देखें मैन तदंतकारी डाक्त के आदालत सक्य प्रदान निमित्त सम्बन्धे तलब कर लें से डाक्त आदालते गल ना आदालत अवमाननार सामिल हल क्या एवं एर थे बाचार उपाय आत्तर बोलो मामला विचार चल आदालत मामलार विचार चल आदालत मैन तदंतकारी डाक्त के तलब करते तलब करते क्षेत्र डाक्त आदालते सक्य प्रदान करते जा जदि जुक्तिसंगत कारण छाड़ा आदालते सक्य दीते ना जा डाक्तारुक्तिसंगत कारण छाड़ा जो सदने बरत आदालत अवमाननार सामिल हो धारा टा लेखें एक जन लिख से सठीक और अन्य गुला सठीक हो कदालत अवमाननार सामिल हो धारा चाची पांच नय पांच नय पांच दस एट चाची ना इो पार जुक्तिसंगत कारण छाड़ा डाक्त हक अथवा जेई हक आदालते जो सक्य दीते ना जा आदालत अवमाननार सामिल हो धारा टा लेखें ये देखें एख जरा लिखते से तरह सठीक बुझते देखी हाँ डाक्त ना जा क्षेत्र डाक्त रिपोर्ट आदालते ग्रहण जोग्य हो डाक्त विदेशे थे सक्यदान अक्षम हन ताके ना तलब कर तरह रिपोर्ट आदालते ग्रहण जोग्य हो एक लिखे लिखबें पांच नय नये क दस तीन टाइम दिए दें प्रिय भाई पेड़ प्रश्न हल पूर्ववर्ती धारा लिखबें पूर्ववर्ती दंड सजा बा खालस हार पर ओ एक घटन आर विचार सजा देवा जा धारा टा लेखें को व्यक्ति पूर्वे को घटन दंडित हो खालस हम से खालस दंडे बिुदे आर एक विचार करा जा दंड देवा जा दंड देवा जा धारा टा लेखें बेलाल है घटन द्वित बार दंड दंड देवा द्वित बार विचार करा जा उत्तर जरा लिखते हैं तरह गुला सठीक हो चार तीन युक आगे लिखते हो एक बारे सब लिखले तो समस्या जो विचार शुरू है रफी आना जाए पांच एगारो एवं 
क्षेत्र अनुमान कथाटन द्वित बार दंड दे गड़े हो क्लस शेष कर घोड़ो फटफटानी खाली खाली लेखा सुंदर और भेतर दुनिया धारा भूल सब खराब होते तुम खाता दीब निश तुम एक भात खाए आसो आधा घंटा पर आसो जिदी करसो कि आधा घंटा आधा घंटा घोरो घोरो आधा घंटा हाँ थको आधा घंटा नजले फोन दिव तुम थाना थको पानी नीते जाब ना बजले फोन दिव देना सलाम आलैकुम सब कैटसि सब कैटसि सलाम आलैकुम परीक्षा परीक्षा गुलाते बुजते निजे भूल धरा जाए मुखे जोर आ कारण फेल पड़े पर प्रश्न पर प्रश्न हल अच्छा धारा लिखब पुलिस अफिसार जो मालामाल गी पेल ता पसनशील क्षयशील से क्षेत्र में मजिस्ट्रेट अनुमति नहीं मालामाल जार माल तर मंगलार्थे नीलमे विक्रय टी पांच तेईस पांच चौबीस धारा बिली बंटन हो कथा कत धारा आलिस आईनो लिखभ कार्यविधि लिखभ बुद्धि खाटाले जरा पुरतन आम पार्बेना भलो पार्बे एक बुद्धि खाटान जेला जेला कष्टी छोट आईन गुली बरूरी ना 
আপনার মেন আইনগুলি আগে দিবেন আপনি মনে হয় ওটা দিছেন হলো এই যে ডিএমপি অর্ডিন্যান্সে দিছেন অষ্টআশি পঁচিশ আর সাতাশ খুব কেয়ার নিতে হবে কেউ খালি লিখলেন পাঁচশো পঁচিশ সাতাশ দেন নাই আবার চব্বিশ দিলেন কেন পশমশীল কি চব্বিশ পশমশীল তো বিক্রয় মানে পঁচিশ আর চব্বিশে তো বিক্রয় করে টাকা জমা দেওয়া পরের প্রশ্ন এভাবে কারেকশন নিয়ে নেন পরের প্রশ্ন আপিল টাপিল তো গেল তাই না ও আদালতের দেওয়া দণ্ড কে পরিবর্তন করতে পারে সেক্ষেত্রে আদালতের দেওয়া দণ্ড পরিবর্তন স্থগিত সম্পর্কে বিধিবিধান আলোচনা করুন আদালতের দেওয়া দণ্ড স্থগিত পরিবর্তন বা রদবদল করা যায় কি গেলে তার নিয়ম কানন কে পারে এইগুলি আলোচনা করুন তাহলে ধারা লেখেন তো আদালতের দেওয়া দণ্ড স্থগিত পরিবর্তন রদবদল এগুলি করা যায় কি গেলে কে পারে আলোচনা করুন একটা ধারা লিখল রে সোভানাল রেজাউল কি করতেস তুমি কি পড়ালাম আর কি লেখো এবার হচ্ছে আশা আয়ান সরকার নাকি এ লেখছে সঠিক গোলাম মাওলা শুধু একটা ধারা দিলেন রশিদ সারের এটা ধারা লিখছেন চারশো এক হবে না চারশো এক হবে চারশো দুই হবে চারশো দুই এর ক হবে একটা দিয়ে রাখতেছেন কেন চারশো দুই তো মৃত্যুদণ্ড শুধু আর হলো চারশো এক চারশো দুই চারশো দুই এর ক এই তিনটা হবে না এটা দিলেও হয়েছে কিন্তু পরিপূর্ণ তো হলো না চারশো এক দিবেন চারশো দুই দিবেন চারশো দুই এর ক দিবেন বুঝে গেল তিনটা এবার এবার রদ বদল প্রথম মনে করেছি স্যার রদ বদল হোক আর যেটাই হোক আমি বলছি রদ বদল পরিবর্তন মানে স্থগিত এলে সব হ্যাঁ এবার হয়েছে এখন চলে গেলাম পুলিশ আইনে পুলিশ আইন পুলিশ আইন রেডি পুলিশ আইন অনুসারে পুলিশ আইনে বলতেছি না কিন্তু পুলিশ আইনের ধারাগুলি লিখবেন জনসমাবেশ শোভাযাত্রা নিয়ন্ত্রণে পুলিশের করণীয় কি এই সমাবেশ যদি শর্ত ভঙ্গ করে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায় দেখেন ধারা কত লিখবেন নিয়ন্ত্রণ কত সভা সমাবেশ নিয়ন্ত্রণ তিরিশ এর এক দুই তিন লেখা লাগবে রে ভাই রে তিরিশের এক দুই তিন লিখলে ভালো হয় তিরিশ লিখলেও হবে হম সভা সমাবেশ নিয়ন্ত্রণ তিরিশ আর ছত্রভঙ্গ হলো তিরিশের ক চলে এর সঙ্গে কার্যবিধি দিবেন কিন্তু কার্যবিধি একশো সাতাশ একশো আঠাশ একশো উনত্রিশ এগুলো দিবেন আর পিআরবি দিলে একশো বিয়াল্লিশ একশো তেতাল্লিশ দিবেন পার্সেন্ট আর বিয়ারির সম্পত্তি তো পঁচিশ ছাব্বিশ সাতাশ এটা দিয়ে দিলাম এবার রেডি কে আগে পারেন পুলিশ আইন চলছে কিন্তু পুলিশ আইনের চৌত্রিশ ধারায় আটটি ক্লোজ আছে এই আটটি ক্লোজ শুনতে শুনতে একসময় মুখস্থ আপনাদের হয়ে যাবে চিন্তা করার দরকার নাই এখন এই আটটি ক্লোজের কোন অপরাধ যদি জনগণ করে তাহলে ওর কি দণ্ড লেখেন পুলিশ আইনের চৌত্রিশ ধারার যে অপরাধগুলি আছে এই পুলিশ আইনের চৌত্রিশ ধারায় যে অপরাধ আছে এই অপরাধগুলি যদি কেউ করে তাহলে তার জন্য আইনে ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে কি দণ্ডে দণ্ডিত হবেন পুলিশ আইনের চৌত্রিশ ধারায় যে আটটি দণ্ডের অপরাধের কথা আছে এই অপরাধগুলি যদি কেউ করে ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তিনি কি দণ্ডে দণ্ডিত হবেন একজন পঞ্চাশ টাকা লিখছে একজন পঞ্চাশ টাকা আর আট দিন না চার দিন এটা আট দিন মনে হয় আট দিন জেল আট দিন জেল পঞ্চাশ টাকা জরিমানা তাই না 
सठीक कम पक्षे तो पंद्रह दिन तेना सात दिन आठ दिन कि सब तो सात दिन ना एक मास कारुंड भूल लिख लो चुप कर दंड बुजारा संगे अनेक विषय एकमत ना होते बुझीना से अंदाजे कख मारब जनगणरा पुलिस दंड ग समान अर्थदंड ना कि तीन मास तीन मास तीन मास जरिमाना रेजाउल जेल दिल तीन मास जेल आलहमदुल्ला तीन मास जेल तीन मास समान अर्थदंड दंड दंड प्रश्न सरवार पोशाक आशाक मालामाल दिए जमा ना दे सार्टिफिट जमा ना देवसर जाट्रेट आदालते जेल अथवा जरिमाना देखी दुर्योगपूर्ण एलिक अतरिक्त पुलिस मोतन दुर्योगपूर्ण एलिक अतरिक्त पुलिस मोतन जनगण बहन कर सरकार माफ कर दे धारा टा कत लेखें देखी कतदिनतेफा दिल कम पक्ष कत दिन आगे चाकी इस्तेफा दिल कम पक्षे कतदिन आगे 
দ্রুত লেখেন খালি সংখ্যা লিখলেই বুঝব চাকরি ইস্তফা দিলে কোন পক্ষে কতদিন আগে কর্তৃপক্ষের নিকট অবসরে যাওয়ার জন্য আবেদন করতে হয় একজন রেজাউল কবির সঠিক লেগেছে হে একজন তিন মাস লেখলেন কেন আন্দাজে মারেন না বলছি না আন্দাজে লেখেন না সারা দুনিয়ায় মানুষ এখন চালাক চতুর হয়ে গেছে আপনি পিছে পড়ে থাকার সময় নাই মোবাইল টিপবেন ওই যুগ পার হয়ে গেছে খালি এরকম মোবাইল টিপেন না এখন মানুষ কিন্তু এখন খালি মাদ্রাসায় পড়লেই মানুষ হুজুর হয় না এখন কিন্তু জেনারেল লাইনে আপনার মতো পরেও বড় হুজুর ও যে আদনান এটা নাম শুনছেন না এটাকে তো এখন হুজুররাও দেখে ভয় পায় এত জ্ঞান তার এই জন্য আপনি পিছে পড়ে থাকেন না সব বিষয়ে মানে একবারে পারদর্শী হবেন কোরআন হাদিস এবার গাজি অনেক দিন পর দেখলাম গাজি তোমার উত্তরটা ঠিক হয়েছে দুই মাস পূর্বে পুলিশ আইনের শেষ প্রশ্ন আপনার অনেক পড়বেন দামোর ইউরিট দামোর ইউলার যতই পড়বে শতই শিখবে এডুকেশন ইজ দ্য ব্যাকবোন অফ ন্যাশন শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড লেপনিয়ান বললেন গিভ মি এ গু এডুকেটেড মাদা আই গিভ এ গুড ন্যাশন আবার আল্লাহ কোরআনে বলছেন ইকরাবিকালি খলা আবার আল্লাহ এটাও বলেছেন যে এই আর রহমান আল্লামাল কোরআন খলাকালীন সান আল্লামাহুল বায়ান আমি তোমাকে শিক্ষা দিলাম কোরআন তারপর তোমাকে সৃষ্টি করলাম তারপরে তোমাকে কথা বলার শিক্ষা দিলাম তাহলে আল্লাহ এই যে বারবার শিক্ষার কথাগুলি বলতেছে এই জন্য আপনারা অনেক অনেক পড়বেন যাতে করে আমার সঙ্গে থেকে আপনাদের ফলাফলটা ভালো হয় পুলিশ আইনের শেষ প্রশ্ন কে আগে লিখতে পারেন ধারা লিখলেই বুঝব কথাগুলি যে যেভাবে পারেন গোসাই লিখে ধারা দেন ঠিক হয় শুধু পুলিশ আইন লিখবেন পুলিশ সদস্য তার দায়িত্ব পালনকালে অপরাধ করেছেন মর্মে কেউ মামলা করতে গেলে ঘটনা ঘটার তিন মাসের মধ্যে মামলা করতে হবে এবং অন্তত এক মাস পূর্বে পুলিশ সুপারকে জানাতে হবে এবং পুলিশ এই যদি মামলা হয়ে যায় তাহলে এই পুলিশ সদস্য পাবলিক প্রসিকিউটরের মাধ্যমে আইনি পরামর্শ পাবেন সহায়তা পাবেন জেলা পুলিশ সুপার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এই পুলিশ সদস্যের পক্ষে সাফাই গাবেন এতগুলি কথা মিলে পুলিশ আইনের ধারা কত হবে আমি পিআরবিটা বলেই দিচ্ছি নিরানব্বই একশো একশো এক একশো দুই একশো তিন একশো চার বেলালেরটা সঠিক হয়েছে আর দুইজন লেখছে একটা কম কম লেখছেন আরাফাতের সঠিক হয়েছে রেজাউলের সঠিক হয়েছে হ্যাঁ মোটামুটি সঠিক হয়েছে অন্যগুলাও সঠিক হয়েছে কিন্তু এডা লিখছেন কেন এই বিয়াল্লিশ এবং তেতাল্লিশ দুটা মিলেই লিখতে হবে ও কেভাবে গাজি এভাবে হয়ে যাবে ভাই তুমি চিন্তা করার দরকার নাই কারণ সবারই তো ডিউটি মিউটি সেই লাগেই থাকে এইভাবে আল্লাহ যেন আমাদের অল্প অল্প পড়তে পড়তেই আমরা অন্তত জেলা ভালো বুঝি আল্লাহ তো সেই দয়াময় আল্লাহ আমাদের ওই প্রশ্নগুলাই দিয়ে দিতে পারে ইচ্ছা করলেই পারে ঠিক আছে আমার এই বান্দা একটু কম পারে ও জেলা পারে আল্লাহ ওই প্রশ্নগুলি দিয়ে দিলাম যা এরকম তো আল্লাহ করে দিতে পারে এই জন্য ঘাবড়ানোর দরকার নাই ইনশাল্লাহ পরের আইনে চলে গেলাম পুলিশ আইন মোটামুটি আমাদের হয়ে গেল পরের আইন মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন রেডি কালকে কিন্তু দণ্ডবিধি পড়াবো মনে রাখেন মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের পুলিশ অথবা অন্য সংস্থার লোকজন ওই যে প্রশ্ন যেটা দিলাম ক্যাপ্টেন বিডিআর এর ক্যাপ্টেন এক লক্ষ দুই লক্ষ পিস ইয়াবা ধরল তার আইনগত কাজ কি আইনের আইনগত কি ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন লেখেন দেখি ধারা ডিউটির ফাঁকে ফাঁকে একটু পড়বে বিডিআর এর ক্যাপ্টেন বিজিবির ক্যাপ্টেন দুই লক্ষ পিস একটা গাড়ি চেক করে পেলেও আইনগত কি ব্যবস্থা উনত্রিশে ওসির কাছে নিবে গোট এ তো পারছেন তারপরে ওসি ব্যবস্থা নিবে তিরিশের এক দুই তিন কোথ থেকে দিন এটা কি বুঝাতে চাচ্ছেন 
ডিজিটাল আজকে পড়াবো আজকে তো শুক্রবার আজকে তো পরীক্ষা নেওয়ার দিন হ্যাঁ মানে রমজান মাসে চারটা থেকে পাঁচটা কালকে আমি সাড়ে আটটায় পড়াবো কিন্তু পরের দিন থেকে রমজান শুরু হলে বিকালে পড়াবো চারটা থেকে কিন্তু কালকে তো রমজান না কালকে কামরুদ জামান এটা কি ওই কামরুদ জামান নাকি ওই পিবিআই কামরুদ জামান তোমার ভালোই হয়েছে তুমি একটু লাগে থাকো যদি ওই কামরুদ জামান হোক তাহলে আমরা পরের প্রশ্নে গেলাম না কালকে সাড়ে আটটাই হবে কালকে সোমবার সাড়ে আটটাই হবে কিন্তু এই পরের দিন থেকে পরের দিন থেকে বিকালে চলে যাবে ও সরি সরি কালকে তো তারাবি ভালো কথা বলছেন কালকে তো তারাবি তাহলে আমরা কি করতে পারি তাহলে কালকে বিকাল চারটাই নেই আপনাদের ক্লাস বিকাল চারটাই কালকে বিকাল চারটাই ক্লাস শুরু হবে কালকে তারাবি রাত আছে ভালো কথা মনে করে দিছেন কে প্রথমে এই কথাটা কে লিখলো আল্লাহ তার উপর রহম করুক কে যেন প্রথমে লিখছে তারপরে আবার একজন কে বার লিখলেন হ্যাঁ কালকে তো সাড়ে আটটায় নিলে তারাবি পড়তে পারেন প্রথম তারাবি যদি মিস হয় তাহলে কি লাভ হলো তাহলে কালকে আমরা বিকাল চারটায় ক্লাস নেব ইনশাল্লাহ যদি আল্লাহ আমাদের রহম করেন তাহলে মাদক দ্রব্যের পরের প্রশ্ন মাদক ব্যবসার জন্য অর্থ লগ্নিকারীর অপরাধ মাদক ব্যবসার জন্য অর্থ লগ্নিকারীর অপরাধ মাদক ব্যবসার জন্য অর্থ লগ্নিকারীর অপরাধ মাদক ব্যবসার জন্য হ্যাঁ কালকে তারাবি আছে এই জন্য আপনারা যারা মনে করে দিয়েছেন আল্লাহ আপনাদের উপর যেন উত্তম যাজা দান করেন আমরা কালকে বিকাল চারটায় ক্লাস নিব বেলালের উত্তর সঠিক হয়েছে বেলালের উত্তর সঠিক পরের উত্তরও সঠিক হ্যাঁ তাহলে চল্লিশ ধারা আলহামদুলিল্লাহ চল্লিশ ধারা তাহলে কালকে থেকেই চারটায় আপনাদের শুরু চল্লিশ ধারা পারছেন এবার পরের প্রশ্ন মাদক দ্রব্য খুব দ্রুত লিখবেন আমি বলার সঙ্গে সঙ্গে লিখে ফেলবেন মাদক দ্রব্য কোনটা ধরি আচ্ছা এবার লেখেন তো মাদক দ্রব্য আইনের অপরাধের জন্য অভিযোগ আদালত পাওয়ার পর নব্বই কার্য দিবসের মধ্যে বিচার শেষ করবেন না পারলে আরো তিরিশ কার্য দিবস সময় পাবেন তাও না পারলে আরো পনেরো কার্য দিবস সময় পাবেন তাও না পারলে আর সময় পাবেন না এর মধ্যে বিচার সম্পন্ন করতে হবে মূল ধারা লিখলেই বুঝব যে আপনারা পারেন মাদক মামলা বিচারের সময় সীমা নব্বই কার্য দিবস তিরিশ কার্য দিবস পণ্য কার্য দিবস আর সময় পাবে না রেজাউল কবিরের সঠিক হয়েছে পরের গুলো সঠিক বেলাল ভুল হয়ে গেল বেলাল বান্ন তো শিশুর বিচার শিশু আইন অনুসরণ করতে হবে একান্ন আলহামদুলিল্লাহ পার্সেন এবার কোনটা ধরি মাদক এবার রেডি নেন তো কে আগে লিখতে পারেন হ্যাঁ একান্ন ধারা যারা লিখেছেন সঠিক লিখেছেন আপনি মনে করবেন যে আমি পারি না মানে আমি পারি অমুকে পারে না কেমন হয়ে যায় কে পারলো কে না পারলো এটা আপনি দেখা যায় আপনি পারলেই হলো সবাই একসমান পারবে না এই মনে করে অন্যরা পারে না এই মনে করে আপনি মন খারাপ করার দরকার নাই কাকে কাকে মেডিকেল কলেজের সহকারী সহযোগী অধ্যাপক বা সিভিল সার্জনের ব্যবস্থাপত্র ব্যতীত কাকে অ্যালকোহল সেবনের বা মাদক সেবনের পারমিট দিবে না খালি ধারাটা লিখলে আমি বুঝব কাকে বা কে অ্যালকোহল বা মাদকের জন্য সেবনের জন্য পারমিটের আবেদন করলে ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্র বাদিত মহাপরিচালক লাইসেন্স পারমিট পাস এগুলা দিবে না কাকে এগারোর এক ও 
আলহামদুলিল্লাহ পারছেন বারো দিলেন কারে ভাই মুসলিম ধর্মালম্বীকে দিবে না এটা গেল এগারো এক তাই না এবার একটা ধরব মুসলমানদের জাহিদ এবার এতক্ষণ পর কুত থেকে বাড়ালে সঠিক ভাবে লিখছে মুসলিম এগারো এবার একটা ধরব ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্র ছাড়া মাদক ক্রয় করা যাবে না এরা হলো বারো আর ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্র ব্যতীত পারমিট দেওয়া যাবে না মুসলিমকে এরা হলো এগারোর এক এবার প্রশ্ন সরকার এই মাদক দ্রব্য আইনের এই মাদক মহাপরিচালক নিয়োগ করবেন এই আইন অনুসারে এই এই যে একটা বাহিনী একটা সংস্থা এই সংস্থা পরিচালনার জন্য একজন মহাপরিচালক নিয়োগ করবেন দেখেন মহাপরিচালক নিয়োগ করবেন মহাপরিচালক নিয়োগ কত মহাপরিচালক নিয়োগ হ্যাঁ দুইজন লেখছেন সঠিক আমি আপনাদের নামগুলা বলতেছি না এই জন্য যে ওই কারো কারো নাম বারবার বললে অন্যরা একটু হলো কষ্ট পায় যে আমার নামটা একদিনও বলল না এই জন্য আমি কারো নাম বলতেছি না যে ধারা সঠিক লেখেছেন সাত ধারা আলহামদুলিল্লাহ সাত ধারা পারছেন আর দুটা প্রশ্ন ধরব দেখি আপনারা তো জানেন মাদকের দোকান তিরিশ দিনের জন্য বন্ধ করা যায় তাই না এটা উনিশ সেটা পারেন আর মাদকের জন্য বিনা ফোনায় তল্লাশির পদ্ধতি তেইশ ডপ টেস্ট বা এক্সরে এক্সরে মেক্সরে করা যায় এটা হলো চব্বিশ এটা ধরতেছি না উম আপনার জন্য প্রশ্ন আপনার জন্য প্রশ্ন কোন ব্যক্তির ডপ টেস্ট করে পজিটিভ হলে কোন ব্যক্তির ডপ টেস্ট করে পজিটিভ হলে কত ধারায় দণ্ডিত হবেন বা কত ধারায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া যাবে ডপ টেস্ট করে পজিটিভ হলে কত ধারায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া যাবে অনেক পরে শুনতে পাইলে এটা হলো আপনার নেটের সমস্যা সম্ভবত ডপ টেস্ট করে পজিটিভ যদি হয় কত ধারায় ব্যবস্থা নেওয়া যাবে ছত্রিশের চার আর যারা চব্বিশ লিখছেন এটা ডপ টেস্ট করা যাবে সেটা কিন্তু ডপ টেস্ট করে পজিটিভ হলে আমি এটা বলছি ছত্রিশের চার এবার সঠিক লিখেছেন এবার শেষ প্রশ্ন একুরের ধারা লিখবেন ওরে ওই মোহাম্মদ আলী জিন্না নাকি মোহাম্মদ আলী জিন্না যিনি এই ভারত উপমহাদেশ ভাগ করার সময় নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বাবা মোহাম্মদ আলী জিন্না এবারের প্রশ্ন মাদক দেখি একুরের ধারা লিখবেন কেমন পারেন মাদক মামলার তদন্তের প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর আদালত যদি মনে করে যার বিরুদ্ধে মাদকের অভিযোগ তিনি সরাসরি অপরাধের সঙ্গে জড়িত না তাহলে আদালত তাকে জামিনে মুক্তি দিতে পারেন আদালত তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় যদি মনে করেন যার বিরুদ্ধে মাদকের অভিযোগ হ্যাঁ একশো সাতাত্তর থেকে রিভিশন দিলামই তো কার্যবিধি রিভিশন দিলাম না এগুলাই তো রিভিশন আপনি কি ওই ওই ধান্দায় পড়ে আছেন যুগ কি আর ওই রকম আছে আমি যে যে কার্য মানে এই মাদক পড়াচ্ছি এলাকি রিভিশন হচ্ছে না কত এটা সাতচল্লিশের দুই হ্যাঁ সাতচল্লিশ টেবিল গুলি আরো পরে দিব ওই মুনির মুনিরুজ্জামান ওই রিভিশন কি ওই রকম থাকে থাকে রিভিশন করার কি প্রতিদিন সময় হবে জেলা বলি এলার উত্তর দাও পারলেই তাহলে বলবো তোমার রিভিশন হয়ে যাচ্ছে সাতচল্লিশের দুই এই যে এটা লিখলাম এলা বলতেছি এলার উত্তর দেওয়া তুমি ওই রিভিশন নিয়ে পরে আসো 
मदक अपराध तदंतकाले तदंतकारी जो मन मदक व्यवसा कर मदक व्यवसा कर अर्थ उपार्जन कर तदंत शेष ना हवा पर सम्पर ऊपर निषेधाज्ञा आरोप करार तदंतकारी आदालते आवेदन करते तदंतकाले तदंतकारी जो मन करें व्यवसा कर मदक अर्थ उपार्जन कर सम्पतर ऊपर निषेधाज्ञा कर आवेदन करते तेतरिस जरा लिखे तर उत्तर सठीक है चौत्रिस जरा लिखे तर उत्तर सठीक निर्तन दमन आईन देखी आईन प्रश्न शुरू चौत्रिस ठीक है तुम्हारा ठीक है तब जरा चौतरिसन दीब कमी तो तुम्हें खाली जगह दीची एक सोलता बाड़ा दीची जलते तुम्हें जलब ना कि जलार समय शेष हो गए तुम्हारे जलते हो आदालत जदि कें देखें तो आदालत जदि निर्धारित समय मध्य विचार सम्पन्न करते ना पारे से क्षेत्र आदालत विषय सुप्रीम कोर्ट के जाना सरकार के जाना सुप्रीम कोर्ट विषय पर्याचना देखे पुलिस कारण अथवा पब्लिक प्रसिक्यूटर कारण अथवा आदालत कारण विचार गाफलती जार कारण निर्धारित समय विचार सम्पन्न है ना से क्षेत्र आदालत आदालत अथवा पुलिस अथवा एर जे दायी तरह बिुदे विभाग व्यवस्था ग्रहण के आदेश दी पे गोलाम मौला सठीक लिखसे क्योंकि विभाग दंड बोल तो तीन दिल भलो है त्रिशे एक त्रिशे क दिल चले आलहमदुल्ला ठीक है उन्त्री दिल के आबकर उन्त्रिशे तो इरा तो अपील हाईकोर्ट विभाग के अनुमोदन विचार जो निर्धारित समय सम्पन्न ना हटा एक त्रिशे कयर एक दु तीन जार की बोल तीन हो ट्राइबनल देखी कैर ट्राइबनल दस मिनट अपने संगे थकबो मोबाइल चार्ज शेष हो जा दस मिनिट ट्राइबनल हाँ एक त्रिशे एक दु तीन रशीद सर ना एक त्रिश हो एक त्रिशे कयर हो ट्राइबनल विचार चल काले जो मन करें डाक्त गाफलतर कारण डाक्त गाफलती कारण रिपोर्टे सठीक रिपोर्ट आसे ना से क्षेत्र आदालत ओ डाक्त जे करपक्षर अधीने कर्मरत ओ डाक्तर बिुदे विभाग व्यवस्था ग्रहण 
ট্রাইব্যুনাল আদেশ দিতে পারে বিচার চলাকালে ট্রাইব্যুনাল আদেশ দিতে পারেন ওই ডাক্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বেলালের সঠিক উত্তর হয়েছে বেলালের রেজাউলেটটাও সঠিক হয়েছে কিন্তু গোলাম মৌলারটা একে পারফেক্ট হয়েছে যারা শুধু বত্রিশ লিখলেন তাদেরটাও নিলাম আর যারা বত্রিশের তিন লিখলেন তাদেরটা আর একটু বেশি করে নিলাম জিন্না ভাই তাই না এখন কোথায় আছেন জিন্না ভাই আপনি বত্রিশের তিন যারা লিখেছেন তাদেরটা একেবারে বেশি ভালো হয়েছে আর না হলে বত্রিশ লিখলেও নাম্বার দিবে কাটবে না ইনশাল্লাহ এবারের প্রশ্ন বত্রিশের তিন আলহামদুলিল্লাহ এবারের প্রশ্ন যাব কোথায় একটু এ আইনে নারী শিশু নির্যাতন দমন আইনে কুমিল্লা জেলায় আছেন আল্লাহ আপনাকে ভালো রাখো এই নারী শিশু নির্যাতন দমন আইনের নয় ধারার অপরাধের বিচার এই মুনির তাড়াতাড়ি লেখেন এবার কি আগে পারেন দেখি নয় ধারার নয় ধারার নারী শিশুর নয় ধারার অপরাধের বিচার টাইলিং ক্যামেরা অর্থাৎ রুদ্ধদার কক্ষে বিচার করতে পারে আদালত আদালত যদি মনে করে অথবা কেউ আবেদন করে তাহলে রুদ্ধদার কক্ষে রুদ্ধদার কক্ষে তো বোঝেনি সেই বিচারে সেখানে উকিল থাকবে বিচারক থাকবে আর ভিকটিম আসামি থাকবে আর কেউ থাকবে না অ হিমেল এতক্ষণ পর পেলাম রে এতক্ষণ কই ছিল হিমেল সঠিক উত্তর হয়েছে হিমেল যারাই দিলেন এ পর্যন্ত সঠিক দিয়েছেন রেজাউল কবিরের সঠিক আঠারোর পাঁচ দিল কে বেলাল আঠারোর পাঁচে কি বলছে রুদ্ধদার কক্ষে বিচার হবে বিশের ছয় আলহামদুলিল্লাহ পেরেছেন আসামের অনুপস্থিত বিচার তো পারেনি একুশ তাই না আবার বিশেষজ্ঞের অভিমত তেইশ কিন্তু আছে ওই যে কার্যবিধি পাঁচশো নয়ের ক পাঁচশো নয় পাঁচশো দশ এর সঙ্গে কিন্তু এই নারী শিশুর তেইশটা যোগ হবে আচ্ছা এবার প্রশ্ন হ্যাঁ বিশের ক রশিদ স্যারেরটাও সঠিক হয়েছে এবারের প্রশ্ন ক নামক একটি নারী একটি মেয়ে শাহবাগ মোড় থেকে বাসে করে সে গাজীপুর যাওয়ার জন্য বাসে উঠল বাসের যাত্রী সংখ্যা কম ছিল হেল্পার কন্ট্রাক্টর ড্রাইভার মিলে যাত্রীদের মুখ বাঁধে হাত পা বেঁধে রাখল এবং মেয়েটিকে বাসের মধ্যেই বাসের মধ্যেই ওই যে কি বলে ওটা মানে জাতীয় স্মৃতিসৌধ সাবার এই জায়গায় গিয়ে তারা রেপ করল করে যাত্রী সহ মেয়েটিকে সেখানে নামায় দিয়ে তারা বাস নিয়ে চলে গেল এ ঘটনায় মামলা কোথায় রজু হবে আমি উত্তরটা বলে দিচ্ছি ধারাটা আপনারা লিখবেন না আমি এ ঘটনায় মামলা কোথায় রজু হবে এ ঘটনায় সাবার থানায় মামলা রজু হতে পারে আবার সাবার থানাতেও মামলা রজু হতে পারে সাবাক এখানে উঠছে এখানেও মামলা রজু হতে পারে অথবা ওই শেষ জায়গাতেও মামলা রজু হতে পারে অথবা আসামি যেখানে গ্রেফতার হয়েছে সেখানেও মামলা রজু হতে পারে কিন্তু মামলা অপরাধ হবে নয়ের তিন আমি এটা চাই নাই আমি বলছি মামলা কোথায় হবে মামলা কোথায় হবে মামলা হবে ঢাকার শাহবাগেও হতে পারে অথবা ওই ঢাকার শাহ সাভার সাভার থানাতেও হতে পারে মামলা ওর মামলা রুজু হবে কত ধারায় নয়ের তিন ধারায় এটা ঠিক আছে পড়ার থানায় থাকো আমি আসতেছি আমি আসতেছি হ্যাঁ আমি থানায় আসো না থাকো আমি দুই তিন মিনিটের মধ্যে আসতেছি হ্যাঁ মামলা হ্যাঁ এর সঙ্গে একজন আবার কার্যবিধিও দিয়ে দিছে আলহামদুলিল্লাহ 
কার্যবিধি একশো তিরাশি এটাও দিতে পারেন তিরাশির জায়গায় হ্যাঁ তিরাশি দেওয়া যায় হ্যাঁ তিরাশি দিলেও হয় অবা উনআশি এটাও দেওয়া যায় এটাও দিবেন আলহামদুলিল্লাহ খালি সাতাশ দিলেও হবে মনির ওই মানে সাতাশের দুই দিতে হবে এমন না সাতাশ মনে থাকলে সাতাশের দুই দিবেন না থাকলে তো দিবেন এই তো পারতেছেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আপনাদের উপর রহম করুন কিন্তু আপনারা লেখা সুন্দর করুন লেখা 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 প্রতিদিন পড়বেন আর আপনাদের পরীক্ষার টাইম আছে এপ্রিল মে জুন জুলাই অগাস্ট আছে আর সাত মাসের মধ্যে আপনাদের পরীক্ষা সাতটা মাস কষ্ট করতে পারবেন না হ্যাঁ পারবেন জীবন মরুন দিয়ে লাগেন একবার মাথায় গামছা বেঁধে না খেয়ে লাগে আপনি যেটাই যাবেন আত্মীয় সুজনের বাড়ি বেড়াতে গেলেও ওই মনে মনে যায় ওই ধারাগুলাই রিভিশন করবেন আবার মসজিদে নামাজ পড়ার পরেও রিভিশন করবেন ঘুমানোর সময় রিভিশন করবেন পড়বেন লেখা এক পাতাকে লিখবেন নারী শিশুর পরের প্রশ্ন নারী শিশুর পরের প্রশ্ন ধর্ষণের ফলশ্রুতিতে জন্মগ্রহণকারী সন্তানের পরিচয় নির্ণয় হবে কিভাবে ধর্ষণের ফলশ্রুতিতে জন্মগ্রহণকারী সন্তানের ভরণ পোষণ পরিচয় নির্ণয় ধারা লেখেন সালাম আলাইকুম নাইম কি অবস্থা ভালো আছে আলহামদুলিল্লাহ তুই ঢাকায় না বাড়ি ব্যস্ত মানে ক্লাসের মধ্যে কিছু বলবি বল ভালো আছে আমি তো ঈদে বাড়ি যাওয়া চাচ্ছি আমার পা তো হাঁটু গিরা সব ব্যথা আমি তো দাঁড়ে থাকে বসতে পারি না নামাজ পড়তে পারি না ফুলে উঠছে হাত পাও ব্যথা ওই পা গিরায় গিরায় এখন ওষুধ খেয়েছি হ্যাঁ ডাক্তার দেখাইছি কিন্তু ডাক্তারের ওষুধ খায়ও হচ্ছে না নামাজ পড়তে পারতেছি না দাঁড়ে থেকে নামাজ পড়ি আমি মানে বসতে পারতেছি না ওই মসজিদে চেয়ার নিয়ে বসে চেয়ার নিয়ে বসে থেকে নামাজ পড়ে না ওই অবস্থা আমার শুরু হয়েছে এখন আল্লাহ জানে কি অবস্থা এমনি খালি ফোন দিলি নাকি মানে কোনো কিছু বলবি ভালো আছে আলহামদুলিল্লাহ কাল দিন পর থেকে তো রোজা রোজা থাকতে পারবি রোজা রোজা থাকে আর হলো ধান মনে হয় ভালোই হয়েছে এবার ধান কাটার সময় প্রয়োজন না বাড়ি যাবি যা একটু হেল্প করবি চা থেকে ওই যে এগুলার কারণে অসুখ মানে টানা হাঁচড়া বেশি আমার তো একই কাহিনী হ্যাঁ আমি একটু পরে তোকে ফোন দিচ্ছি আমি ক্লাসটা খালি নেই তাহলে প্রিয় ভাইরা আমার হলো এই যে ব্যাটারি লো দেখাচ্ছে ব্যাটারি একেবারে শেষের দিকে শেষ প্রশ্ন নারী শিশু থেকে ধরবো না শেষ প্রশ্নটা ধরব দণ্ডবিধি থেকে দণ্ডবিধি থেকে শেষ প্রশ্ন বয়স হয়েছে তো তাই হ্যাঁ এটাই কথা বন্ধু দণ্ডবিধি থেকে প্রশ্ন একটি অপরাধ দিয়ে অন্য অপরাধকে সহায়তা করলে এটাও অপরাধ একটি অপরাধ দিয়ে অন্য অপরাধ হলো আমি একটা অপরাধ করলাম এটার কারণে আরেকটা অপরাধ হলো তাহলে আমি ওই পরের অপরাধটার জন্য আমি দায়ী থাকব এটা এই কথাটা কততে আছে আবার কিন্তু ওই যে এই নারী শিশুর বত্রিশটাও দেন ডিএনএ এর মাধ্যমে বংশ পরিচয় নির্ণয় করা যাবে चारटाई क्लस दंडविधि दंडविधि ऋण दंडविधि प्रथम दिखे भलो लगे ना तर अंत दंडविधि तो दुटा क्लस हलो दंडविधि दस टा क्लस कर দশটা ক্লাস করার পর ইনশাল্লাহ আপনি মহিদুল এত পর কেন দশটা ক্লাস করার পর আপনি বুঝবেন যে না দণ্ডবিধিরা এবার মোটামুটি আলহামদুলিল্লাহ আর ক্লিয়ার হয়ে যাবে কিন্তু ওলা ক্লিয়ার হয়ে যাওয়ার পরে কিন্তু আপনি আবার অবসর থাকবেন না রেগুলার আবার রিভিশন করবেন আর রশিদ স্যার কিন্তু আপনার পরীক্ষার সামনে 
রোজার পরে পরে পরীক্ষা হবে আপনি এই আড়া মাস রমজান মাস মনে করে পড়া বন্ধ রাখেন না আল্লাহ আপনাদের উপর সকলের উপর রহম করুক আসসালামু আলাইকুম রহমাতুল্লাহি ওয়া তাআলা ওয়া বারাকাত